Hi friends, welcome to online chalkboard. In the next class, we will do chapter 2 circles. We will learn about chords, angles, arc and all the topics. Now, we will do exercise questions. And we will do what we are learning. We will learn the last class. Suppose we have a circle with center O. And if AB is any chord in this circle, then the angle formed on any arc of the circle. Okay, that's what we are learning. Okay. Now, in the center of this angle, C is the angle, the angle formed on the top part. This angle will be half of C. That's why, in the center of the remaining portion of the angle, D is the angle, then this angle, angle A cube is the angle, half of D is the angle. That's why, there are two alternate arcs, and the angle is the angle, corresponding center of the angle is the half fire. Alright, this is what we are learning. Now, we are going to apply this to a few exercise questions. Question number one. In all the pictures given below, O is the center of the circle and A, B and C are points on the circle. Calculate all the angles of triangle A, B, C and triangle O, B, C. Now, the question is all about the question. We have three figures. Now, the first figure is what we are going to do. Now, the figure is just one. We have a circle. The circle is the center of the one. A, B, C are three points in the circle. Okay, if we are going to join, we have a triangle A, B, C. That's why, in the center of B and C lines, we have a triangle O, B, C. Okay, now we have two triangles. We have two angles. Right. It is given that angle A, B, O. Angles in a correct way to name jayam padi kena. Angle A, B, O nuvar ayinadu 20 degree yana. Adhu ola angle A, C, O nuvar ayinadu 30 degree yana. Ittre kaari ngilu namakku vidu thannat rindu. So we need to find all the angles of both the triangles. Randa triangle ngil 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 ng Okay, now we will see the figure of the figure. Now, we will learn the concept now. That is, the center of the form of the angle is half and the angle of the arc is the form of the angle. That concept is the view of the view. Okay, now we will see the figure of the figure of the figure. This angle is 20 degree. Right, now we will see the angle of the angle of the 20 degree angle. Okay, now we will build the angle of the angle of the angle. Now, we will do the angle of the angle of the angle. If you have a line in the A, you will have a line in the A. Now, we will have two triangles. Triangle A, B, O and Triangle A, C, O. Right. Now, this is 20 degree. This triangle, sorry, angle B, A, O is 20 degree. Why is that? Because it is an isosceles triangle. Now, we have to use this concept to use that idea. That's why, if you consider triangle A, O, C, then this angle is 30 degree. So this angle will also be 30 degree. Right, then we have two angles. Now, here we have angle A. What is it? 20 plus 30. That is equal to 50 degree. Right, then we have one angle. The whole triangle ABC is one angle. So we need to find the remaining angle B and C. Okay, now we have to do what we do. Here, this angle is 50. How much is this angle? How much is this angle? We will learn this angle. This angle will be half of the angle formed at the center. What is the angle BOC? We will learn this angle. We will learn this angle. Right, it is the angle at the center. We will learn this angle and this angle. This angle A is actually half of angle C. How much is the angle BOC? 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 Twice angle A. Right. So that will be 2 into 50. That is 100 degree. So this angle is 100 degree. Now we have to learn the angle in the center. We have to use the angle in the center. We have to use the concept. Now we have to look at the remaining angles. We have to use the B as a full angle. C as a full angle. What do you want to do with that? Just look at the triangle BOC. Triangle BOC, we will see the 
angle BOC is 100 degree. That's why we are here. This BOC is an isosceles triangle. Because BO is equal to CO. Radius is equal to CO. We is isosceles triangle. That's why these two angles are equal. That is the angle OBC is equal to angle OCB. And we know that the sum of the three angles is 180 degree. Up OBC plus OCB plus this 100 degree should give me 180 degree. Or I can write 2 times angle OBC plus 100 is equal to 180 degree. We the solve the term 2 times angle OBC is 180 minus 100 that will be 80 degree or 180 minus 100 that will be 80 degree or angle OBC is half of 80 degree which is equal to 40 degree. So, we have this angle is 40 degree similarly OCB is also 40 degree. Now, we have to ask all the angles. Okay, so we can say from Triangle ABC, angle A is equal to 20 plus 30, that is 50 degree. Angle B is equal to 40 plus 20, that is 60 degree. And angle C is equal to 40 plus 30, that is 70 degree. Okay, similarly, in the triangle OBC, so in triangle OBC, we can see Angle O is equal to 100 degree, angle B is equal to 40 degree and angle C is again equal to 40 degree. Okay, so, we have two triangles and all angles we have learned the method using the method. So, I hope this is clear. Now, we have to go to the second figure. Okay, we have to go to the second figure. What is the second figure? We have to go to the circle. A, B and C are three points on the circle. We have to go to the second figure. A, B and C are three points on the circle. O is the center of the circle. Okay, and our OA and OC join. So, we have two triangles. One is triangle ABC. Now, the question is, what are the two triangles? Triangle ABC and triangle OBC. Okay, now, triangle ABC. OBC is the same. Okay, this is the same triangle. The names are the same. B is the same as the point. So, OBC is the same. I am going to join this point. Okay, OB join. This triangle is triangle OBC. Okay, so we are going to take these two triangles and angles. Okay, so we are going to take the angle. Angle OAC is 40 degree and angle OCB, this one is 30 degree. Okay, so we are going to take these two triangles and angles. Okay, firstly, if you consider triangle AOC, angle AOC is 40 degree and angle OCB is 30 degree. Okay, so we are going to take these two triangles. AO is equal to CO because it is radius. Therefore, this is an isosceles triangle. Therefore, you can say angle OAC and angle OCA and the angle OCA is equal. And that value will be 40 degree. Okay, so, the angle OCA is 40 degree. Okay, this is the angle OCA. Similarly, the angle OCA. If you consider triangle OBC, we have one angle is 30 degree. That's why we have an isosceles triangle form. OC is equal to OB. Okay, so we are getting an isosceles triangle. Therefore, angle OCB is equal to angle OBC is equal to 30 degree. So, we have 30 degree. Now, we have to take the angles here. We have to take the angle here. We have to take the angle here. Now, we have two angles in triangle AOC. So, since the sum should be 180 degree, this third angle should be 100 degree. So, 100 plus 40 plus 40 is 180. So, this angle is 100 degree. Now, how many angles are in this third angle? Now, we will learn. The center of the angle is half and the arc is angle. So, since this is 100, this whole angle has to be 50 degree. So, angle ABC is 50 degree. Alright. So, this is the angle 30 degree and this full angle 50 degree. Okay, now we will see what angles are going to be. We will see what angles are going to be. Or we will see what remaining angles are going to be. Let's see the triangle OBC. Now, 
triangle OBC ले नमके रंडा angles गिटी, right? Angle OBC यूँ angle OCB नमके गिटी टोंडो, both are equal to 30 degree. पर remaining ओर angle ओर कंडू डिच्छ आमदी। पर नो की के angle COB ये angle का value अत्रे आय रिक्यूम we will say that this triangle is sum of 180. So the angle will be angle BOC. Angle BOC is 180 minus 30 minus 30. And 30 is minus. So 180 minus 60. That will be 120 degree. Alright. So this angle is 120 degree. We will say that the triangle OBC is 3 angles. This is the triangle ABC angles. Okay, let's take a look at this one. ABC, okay, this is it. So, ABC, we don't have to take an angle A completely. Angle B, we have already done. Or I can call it angle ABC. That is equal to 50 degree. Similarly, we found angle ACB. ACB is the sum of 40 and 30. So, angle ACB is 40 plus 30, which is equal to 70 degree. So, we have to take the angle BAC. So, again, since we have this triangle, we have two angles already. So, we have to take the third angle. Angle BAC is equal to 180 minus 50 minus 70. Now, we have to calculate the angle. What is the angle? It will be 60 degree. All right. We full angle नो आरे इन्दर 60 degree आयर के, so therefore angle BAC is 60. अपन नमक और angle 60 आने इटी, और angle 70 आने इटी, और angle 50 आने इटी. So in this way we found all the angles of both these triangles. Okay, I hope this is clear. नमक इनी third figure लोट गो. अन्ना मक इनी question number one ले third part नो का. So third part ले figure अल्लाह वरने चुदे चे. We have a circle with center O and chord AB. So, A, B, C is the three points in the circle. We have two angles. Angle A, O, C is equal to 40 degree. And angle B, O, C is equal to 70 degree. We have remaining two triangles A, B, C and triangle O, B, C. So, we have angles directly here. Okay. So, we have learned the concept of an arc. We have half of the angle in the center of the angle. आ आर के लिए ना मच्छे ये दिनगले पॉइंट लोट वाला एंगल है ना लोग आ कॉन्सेप्ट हमको यूज़ है क्योंकि अभी बड़ा आदियम ये कुंजी आर क ओके एसी ने बारे इन्हें कॉर्ड इन्हें कार्स्पोंडिंग ऐड वाले चरिया आर के ले अभी बड़ा ना ना हमको एल ने ना सील ने ना सेंटर लोट फॉर्म आउना एंगल ले फोर्टी � Half of 40 आ रखी है। पन ओके के A लंदन C लंदन वेरे ये दिनगले लाइन्स पे पोंड नंदा होना। पन हमके गाना। ये रंडे लाइन्स वो एक्सटेंड ये दम मीटे ये ना पॉइंट ने याना हमलोग B ने बोले चिरी की ना। राइट। पांगने याना की ये एंगल A B C अत्रे आ रखी है। It will be half of angle A O C. So that will be half of 40 degree, which is 20 degree. So, we have an angle 20 degree here. Now, similarly, we have to use other angles. This is the idea. Now, we have two points in B and C. In B and C, the center of the angle is 70 degree. Now, we have to go to B and C. In this larger part, we have to go to the angle of the angle. It will be half of 70 degree. Now, just look at this. We have to go to B and C. 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 They are meeting at A. Right, so we have to write the angle of BAC here. The angle of BAC will be half of the angle BOC. So that will be half of 70 degree, which is 35 degree. So we have to write the angle of 35 degree. Right, so we have to write these two angles. So what is the third angle? The third angle will be the third angle. Third angle will be, नमकी ने एंड एंड दाई डिवेने लो बियोगे वड़ा मैंने की सम्मो फैंगल्स ऑफ़ अ ट्रायंगल यूज़ ये दालम थर्ड वन डूबड़ी क्या पता त्रय आयरिक हम एंगल एसीबी इन्दु वाला इन्दु दा इट विल बी 180 माइनस 35 माइनस 20 सो दैट विल बी 
എത്രയായിരിക്കും ഇത് വൺ അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ചെയ്താൽ വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ ആംഗിൾ സി എസ് അറ്റ് ആംഗിൾ എ സി ബി എസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സോ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും കിട്ടി ആംഗിൾ എ ബി സി എസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എ സി എസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ എ സി ബി എസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സിയുടെ ആംഗിൾസ് ആണ് അതായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇസ് ഓൾറെഡി ഗിവൻ ആസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് സിൻസ് ആംഗിൾ സോറി സൈഡ് ബി ഒ ആൻഡ് സൈഡ് സി ഒ ആർ ഈക്വൽ ബിക്കോസ് റേഡിയായി ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറയാം സോ വി ക്യാൻ സേ ദ ടു ബേസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആംഗിൾ ഒ സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഒ ബി സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒ സി ബിനെ ഒ ബി സിനെ നമുക്കൊരു എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വിൽ ആഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഷുഡ് ഗിവ് മീ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് ഇസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സെവൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഒ ബി സിയും ആംഗിൾ ഒ സി ബിയും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ആണെന്ന് ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ സേ ഓൾ ദ ത്രീ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ബി ഒ സി എസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഒ ബി സി എസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ ഒ സി ബി ഇസ് ഓൾസോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സിയുടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് കിട്ടും സോ ഐ ഹോപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ഓൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു നോക്കാം സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഓൺ എ ക്ലോക്ക് സ്പേസ് ആർ ജോയിൻഡ് ടു മേക്ക് എ ട്രയാങ്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് ഹൗ മെനി ഈക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ക്യാൻ ബി മേക്ക് ബൈ ജോയിനിങ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി ക്ലോക്ക് സ്പേസ് ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലോക്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ട്വൽവ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലോക്കിലെ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിനെ അവർ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുവാണ് നമ്പേഴ്സ് വൺ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാം നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ എൻ പോയിൻസിന് ഞാൻ തൽക്കാലം എ ബി സി എന്ന് പേരിടുക ഓക്കെ എ ബി ആൻഡ് സി അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലോക്കിൽ ആംഗിൾസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലോക്കിൽ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഈ സെൻറ്ററിലോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്നും ടൂവിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലോട്ടേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അവർ ഹാൻഡും വണ്ണിലും ടൂലും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോം ആവുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫുൾ സർക്കിൾ അവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനെ രണ്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ എത്ര ലൈൻസ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അടുത്തടുത്തുള്ള നമ
നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം വണ്ണും ടൂവും തമ്മിൽ ഒരു തേർട്ടി ഉണ്ട് ടൂവും ത്രീയും തമ്മിൽ അനദർ തേർട്ടി സോ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ക്ലോക്കിലെ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്ത് ആ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് സെൻറ്ററിലോട്ടുള്ള ആംഗിൾ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ആംഗിൾസ് എ ബി എൻ സി അപ്പം അഗൈൻ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇതിനൊരു സർക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു സർക്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ വണ്ണിൽ നിന്നും ഫോറിൽ നിന്നും അതായത് നമ്മുടെ ബിയിൽ നിന്നും സിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എയിലോട്ടേക്കൊരു രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചാൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അത് സെൻറ്ററിൽ ഫോം ആവുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും സോ സപ്പോസ് ഐ എം ഡ്രോയിങ് ടു ലൈൻസ് ബി ഒ ആൻഡ് സി ഒ ആൻഡ് ലെറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഇത് സെൻറ്റർ ബി സി ദൻ ആംഗിൾ സി എ ബി ഓർ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് സി ഓക്കെ അപ്പം ഇതേ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആംഗിൾസ് ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ സിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ആംഗിൾ സി എത്രയായിരിക്കും അതായത് വണ്ണിൽ നിന്നും ഫോറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ലൈൻസ് വരച്ചാണ് ആംഗിൾ സി എത്തിയേക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വണ്ണും ടൂവിൻ്റെ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോം ആവും ടൂവും ത്രീയുടെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോം ആവും ത്രീയുടെയും ഫോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോം ആവും സോ ഇൻ ടോട്ടൽ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സോ ദിസ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ സി എ ബി അതായത് നമ്മുടെ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വിച്ച് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതെ സോ നമുക്ക് കിട്ടി ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇനി ഇതേ ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പം ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നിന്നുള്ള സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ആംഗിളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ വെച്ച് വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദി ആംഗിൾ സി ഓക്കെ നമ്മളിനി എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു ഓയിലോട്ട് സോ വി അകൗണ്ട് ഫൈൻ ആംഗിൾ എ ഒ ബി അപ്പോൾ അഗ്യാൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് സിക്സ് ടു സെവൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ ഇൻ ടു തേർട്ടി സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും മുകളിലത്തെ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് വൺ ട്വൻറ്റി വിച്ച് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ വി ഗോട്ട് ആ സെക്കൻഡ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അത് ചെയ്യാമല്ലോ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അറിയാം അപ്പോൾ തേർഡ് ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആംഗിൾ ബി വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബീനെ ആംഗിൾ ബി ഇസ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് വിൽ ബി സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇസ് ഹൗ മെനി ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ക്യാൻ ബി മേക്ക് ബൈ ജോയിനിങ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദ ക്ലോക്സ് ഫേസ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോം ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് ഏത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്താലും ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും പക്ഷെ ആ ട്രയാങ്കിൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ആവുന്നത് എന്താണ് ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓൾ ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ ഓൾ ദ ത്രീ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ മാത്രമല്ല ഓൾ ദ ത്രീ ആംഗിൾസ് ആർ ഓൾസോ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഒരു ഈക്വലാട്രൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും സിക്സ
center is 120 degree. Now, 120 degree is 120 degree. We calculate the number 30, 60, 90. How numbers, how many 30s are added? 120 is equal to 120 divided by 30. That will be 4. Now, we will choose the number of 1 and 1. Now, we will choose the number of 4 numbers. That number is the line of 120 degrees. Now, 1 is 2, 3, 4, 5. Right, so 1, 5, and we will count the number of 4 count. 6, 7, 8, 9. So, we will join 1, 5, and 9. We will join an equilateral triangle. Alright, now one equilateral triangle, 1, 5 and 9 is a combination. Now, we will have two equilateral triangles. Now, we will start with 2. Now, we will start with 4. Now, we will count 3, 4, 5, 6. So, 2, 5, 6. Now, we will have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. We will count 4, you will reach 10. So, the second equilateral triangle will be by joining 2, 6 and 10. If you want to start with this, we will start with 3. Third, we will start with 3. That will be 3, 7 and 11. Similarly, the fourth equilateral triangle will be 4, 8 and 12. Okay, now we will start with this. Because we will start with this. 5, 9 and 1. That is not already 1, 5, 9. So, we will start with this repetition. So, we have 4 different sets. So, we can make 4 different equilateral triangles. Okay, so that's the question of the second part. Okay, so I hope this question is clear to you all. Well, if you have a question, you will observe the clock. You will have a question. Okay. So, friends, we will have a question for you. If you have a question for this video, please like it. You will have a question for friends. In the next class, we will continue the next questions. Thank you.